ট্রাইলে জাতীয় পার্টির অফিসে ক্ষুব্ধ ছাত্র জনতার ভাঙচুর আগুন দুপক্ষের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হত্যা মামলায় রাজধানী থেকে সাবেক মন্ত্রী উবায়দুল মোক্তাদির গ্রেফতার আজই তাকে তোলা হতে পারে আদালতে রাজধানীর তিনশো ফিটে সেনাবাহিনীর চেকপোস্ট মাদকসহ অবৈধ দ্রব্য বহনের দায়ে চারটি গাড়ি জব্দ এক রাতেই মামলা একশো উনিশটি পল্লবীর বাউনিয়া বাঁধে গুলিতে গৃহবধূ হত্যার প্রধান আসামি মমিন এখনও নাগালের বাইরে চাঁদার দাবিতে একাধিক হামলার অভিযোগ সাবেক এমপি শিখরের ছোট্ট ছায়ের শূন্য থেকে সম্পদের পাহাড় করেছেন মাগুরার মোহিত দু সালে রাতারাতি বনে যান আওয়াম লীগের নেতা মাগুরা বিভিন্ন জায়গা পাশত্তা বাড়ির সে মালিক সাইফুর যেমন শিখরের ছত্র সাহায্য সে এই সম্পদ অবৈধ সম্পদ অর্জন করছে জমি সে জোর করে নিয়ে গরিব মানুষের কাছ থেকে নিয়ে কোটি কোটি টাকার পার জমাইছে ছাত্র আন্দোলনে বিরোধিতার অভিযোগে রংপুর মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষের অপসারণ দাবি কক্ষে তালা ঝুলিয়ে শিক্ষার্থী চিকিৎসকদের বিক্ষোভ সাফজয়ী মেয়েদের বিরোচিত অভ্যর্থনা বিমানবন্দর থেকে ছাত খোলা বাসে ট্রফি গেল বাপুফে ভবনে এক কোটি টাকা পুরস্কার পাচ্ছে দল সকলের দোয়া এবং সমর্থনে আজকে এই সফলতাটা এসেছে গ্রামীণ শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের কেন্দ্রে নিয়ে আসতে মরিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প শহুরে শিক্ষিতদের মধ্যে কমলা হ্যারিসের জনপ্রিয়তা বেশি দর্শক আমন্ত্রণ যমুনা নিউজে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আহমেদ রেজা এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন এবার জানাচ্ছি বিস্তারিত রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা ভাঙচুর ও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে ফ্যাসিবাদী বিরোধী ছাত্র শ্রমিক ও জনতার ব্যানারে একটি মিছিল নিয়ে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে গেলে তাদের উপর হামলা হয় বলে অভিযোগ ওঠে ইটপাটকেল নিক্ষেপ আর ধাওয়া পাল্টা ধাওয়াও হয়েছে রাত নটা নাগাদ সেনাবাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য এলাকায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছাত্র শ্রমিক জনতার ব্যানারে মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয় মিছিল শেষে জাতীয় পার্টির কার্যালয় ঘেরাও করতে কাকরাইলের বিজয়নগর এলাকায় আসেন তারা অভিযোগ ওঠে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এলে হামলা হয় তাদের উপর পরে বিক্ষুব্ধ জনতা আগুন ধরিয়ে দেয় নিজ তলায় আগুনে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের নিজ তলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভাঙচুর করা হয়েছে আসবাব সহ অন্যান্য সামগ্রী কার্যালয়ের দেয়ালে থাকা জাতীয় পার্টির প্রয়াত চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের মুরাল ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে রাত আটটার পর ফায়ার সার্ভিস এসে নিয়ন্ত্রণে আনে আগুন সংঘর্ষ থামাতে ঘটনাস্থলে আসে সেনাবাহিনীও রাত দশটার দিকে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি ছাত্র জনতার অভিযোগ জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে নেতাকর্মীদের আগে থেকে অবস্থান ছিল মিছিলটি আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে লাঠি সোটা নিয়ে হামলা করে তাদের সমাবেশে আওয়ামী লীগ লোক সাপ্লাই দিচ্ছে এবং এইখানে চেক করে দেখেন তারা ঢাকা শহর থেকে ক্যাডার বাহিনীকে ভাড়া করে নিয়ে এসছে এইখানে অস্ত্র শস্ত্র রয়েছে এইখানে ইট পাটকেল রয়েছে আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ যুবলীগের যে সকল সন্ত্রাসী এবং ক্যাডার বাহিনী আছে তাদের পুনর্বাসনের কিন্তু এক প্রকার অপচেষ্টা কিন্তু জাতীয় পার্টি করে আসছিল সুতরাং তাদেরকে যদি প্রতি তাদের বিরুদ্ধে যদি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয় এই প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যই কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতা আমরা দেখতে পেয়েছি যে এখানে একটি তাদের প্রতিবাদের কিন্তু জানান দিয়েছে 
শনিবার সারা দেশের জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের অফিসের সামনে প্রতিবাদ প্রতিরোধ কর্মসূচি পালন করার ঘোষণা দেন ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা এই ফেসিবাদ বিরোধী সকল রাজনৈতিক ইসলাম যমুনা নিউজ ঢাকা সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ আজই তাকে আদালতে তোলা হতে পারে বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর নাখালপাড়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় তাকে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার রেজাউল করিম মল্লিক গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মুক্তাদির চৌধুরী ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন আসনের এমপি ছিলেন সাবেক এই সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংসদের সাড়ে তিনশো জনের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানার একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয় গত সোমবার রাতে সদর থানার জাবির হোসেন মিয়া নামে এক ব্যক্তি মামলাটি করেন কারো ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই কেউ আবার মধ্যপ্য অবস্থায় চালাচ্ছেন গাড়ি এমন নিয়ন্ত্রণহীন অসংখ্য গাড়ি আটকা পড়েছে সেনাবাহিনীর চেকপোস্টে বৃহস্পতিবার রাজধানীর তিনশো ফিটে রাতভর জরিমানা করা হয় দুই লাখ সত্তর হাজার আটশো টাকা মামলা হয়েছে একশো উনিশটি মাদকসহ অবৈধ দ্রব্য পরিবহনের দায়ে চারটি গাড়ি জব্দের কথাও জানিয়েছে সেনাবাহিনী চেকপোস্টে গাড়ি থামানো হলে বাগবিতণ্ডায় জড়ান এই ব্যক্তি পরে তল্লাশি করে তার গাড়ি থেকে বিভিন্ন মাদক দ্রব্য উদ্ধার করে সেনা সদস্যরা বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে রাজধানীর তিনশো ফিটে সেনাবাহিনীর বিশেষ চেকপোস্ট সঙ্গে ট্রাফিক ও থানা পুলিশ জরিমানা ও মামলা দেওয়া হয় আইন ভঙ্গ করা গাড়ি চালকদের হেলমেট ছিল আসলে ওই জিনিস ছিল উনি লাগাই নেই এখন এখন আর কি করার দিয়ে দিছে আর কি একজন স্টুডেন্ট হিসাবে আসলে এটা আমার সাথে যায় না আসলে এটা আমার বড় অন্যায় এটা মাথা পেতে না উচিত আমার রাজধানী ঢাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এমন অভিযানে স্বস্তি প্রকাশ করেন বেশিরভাগ যাত্রী অবশ্যই ভালো সিকিউরিটির ব্যাপার আছে আমাদের সবার নিরাপত্তার বিষয় চিন্তা করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে ওয়েলকাম জানাই অবশ্যই এটা হওয়া উচিত এই একটা সিচুয়েশন চলে গেছে এরপরে নাগরিক সিকিউরিটির জন্য এই জিনিসটা খুব দরকার ছিল আমাদের এখানে খুবই দরকার ছিল আমরা যদি সচেতন হই তাহলে ঢাকা সিটি সেফ থাকে উত্তরা আর্মি ক্যাম্পের সেকেন্ড ইন কমান্ড জানান এখন পর্যন্ত উত্তরা ও পূর্বাচল এলাকায় একষট্টিটি চেকপোস্টে অভিযানে মোট উনিশ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এটা একটা যৌথ অভিযান আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে সড়কে ঊর্ধ্বগতিতে গাড়ি চালানো সড়ক পথে বিভিন্ন মাদকের পাচার এবং গাড়ির ফিটনেস এবং অন্যান্য যে বৈধ লাইসেন্স থাকার কথা সেগুলো ছাড়া যারা চলাচল করছে তাদেরকে সচেতন করা তাদেরকে ফাইন করা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পাড়া মহল্লা ও সড়কে এমন অভিযান অব্যাহত রাখার কথা জানায় সেনাবাহিনী আমরা খুশি হ্যাঁ ইসলাম যমুনা নিউজ ঢাকা রাজধানীর পল্লবীর বাউনিয়া বাঁধে গুলি করে গৃহবধূ হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার হয়নি মামলার প্রধান আসামি স্থানীয় সন্ত্রাসী মোমিন এলাকাবাসীর অভিযোগ এর আগেও চাঁদার জন্য মোমিনের নেতৃত্বে অনেকের ওপর হয়েছে হামলা পল্লবী থানা পুলিশ বলছে গৃহবধূ হত্যার ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে সন্ত্রাসী মোমিনকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সহকর্মীর আব্বিস সিদ্দিকি গেল সোমবার দুপুরে চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে অস্ত্রের মুখে মামুন নামে এক ব্যক্তিকে জিম্মি করে মারধর করছিল স্থানীয় সন্ত্রাসী মোমিন ও তার লোকজন এলাকাবাসী এসে মামুনকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে সন্ত্রাসীরা এলোপাতারি গুলি ছুড়ে এতে আয়সা আক্তার নামে এক গৃহবধূ ঘটনাস্থলেই মারা যান এমন মৃত্যুর ঘটনায় স্তম্ভিত এলাকাবাসী নিরীহ গৃহবধূ হত্যার বিচার দাবি করেন তারা এলাকাবাসীর অভিযোগ চাঁদা দিতে না চাইলে মারধর করে মোমিন গ্রুপের লোকজন এর আগেও তাদের হামলা শিকার হয়েছেন অনেকে এখনো মূল আসামি মোমিন গ্রেফতার না হওয়ায় 
ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয়রা পুরো আতঙ্কে আছি কালকে থেকে এই পর্যন্ত আমাদের উপর ধমকি টমকি চলতাছে এই সামান্য একটু যদি পিছার দোকান লয় বসে হেন থেকে আর 5000 টা 6000 টাকা চান্দা চায় পল্লবী থানা বলছে গৃহবধূ হত্যার ঘটনায় দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে মাদক বিক্রি নিয়ে হামলার ঘটনা বলে দাবি তাদের তো তখন যখন বলছে এত টাকা দিতে পারবো না তখন ওরা 20 থেকে 25 জন অস্ত্র ধরে মামুনকে ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছে নিয়ে যাওয়ার প্রাককালে ওরা একটা ক্ষমতার দাপট দেখানোর জন্য ওরা এলো পাথারি গুলি করে এজারের পরবর্তীতে আমরা দুইজন আসামিকে হাতে নাতে ধৃত করতে পেরেছি এবং একজন আসামির কাছ থেকে বিভিন্ন চাপাতি সুরা সহ আমরা আটক করছি গৃহবধূ হত্যার পর গা ঢাকা দিয়েছে সন্ত্রাসী মমিন রাবি সিদ্দিকি যমুনা নিউজ ঢাকা শূন্য থেকে গড়েছেন সম্পদের পাহাড় দু হাজার আট সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর রাতারাতি বনে যান দলটির নেতা অভিযোগ ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর জমি দখল অবৈধ বালুর ব্যবসা নিয়োগ বাণিজ্য সহ নানা অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মালিক হন হুমায়ুন রশিদ মোহিত মাগুরা শহরের সাবুতলা এলাকায় সাততলায় এই বাড়ির মালিক শ্রীপুর উপজেলার নাকল ইউপি চেয়ারম্যান হুমায়ুনুর রশিদ মোহিত পাশের এলাকা কেশব মোড়ে নির্মাণাধীন বহুতল ভবনটিও তার হাজি সাহেব রোডে কাজ চলছে দশতলা ভবনের আরেকটি প্রজেক্টের স্থানীয়রা জানায় একসময় ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী ছিলেন মোহিত দুই সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরপরই বনে যান দলটির নেতা দুই হাজার ষোলো সালে নৌকা প্রতীকে ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন পরের বছর বাগিয়ে নেন শ্রীপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ এর পরই যেন টাকা বানানোর মেশিন পেয়ে যান মোহিত মাগুরা শহরে বাড়ি তিনতলা মার্কেট বদ্দিবাড়িতে বিয়াল্লিশ শতাংশ জমি নাকলে ১৪ একর জায়গায় ইটভাটা ওয়াবদা এলাকায় তিন একর জমিতে গরুর ফার্ম সহ আরও অনেক জমি রয়েছে তার অভিযোগ আছে অনেক জমি জোর করে দখল করার গরিব মানুষের কাছ থেকে নিয়ে কোটি কোটি টাকার পার জমাইছে অনুষ্ঠান পুষে বা এই সমস্ত দখল করে যদি ওইখানে আছে তাদের জায়গা তাদের যুক্তি দেয় না স্থানীয়রা বলছেন মাগুরা এক আসনের সাবেক এমপি সাইফুজ্জামান শিখরের ছত্রছায় প্রতাপশালী হয়ে ওঠেন মোহিত অবৈধ বালুর ব্যবসা নিয়োগ বাণিজ্য সহ নানা অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে গড়েছেন অঢেল সম্পদ রাজধানীতে একাধিক ফ্ল্যাট সহ দেশের বাইরেও মোহিতের সম্পদ রয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা আমার খালি বালির ঘাট পনেরো বছর ধরে উনি মেনটেন করছেন অবৈধভাবে মাগুরা এক আসনের সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখরের ছত্র সাহায্য সে এই সম্পদ অবৈধ সম্পদ অর্জন করছে উনি বিভিন্ন সময় স্কুলের বিভিন্ন দোকান ঘর টেন্ডারসরা বরাদ্দ দিয়েছেন অনেক টাকার বিনিময়ে আমরা দেখেছি যে প্রায় একশো দোকান ঘর উনি উঠিয়েছেন স্কুল এখন ফাংশন অবস্থা স্কুলের নিয়োগ বাণিজ্য করেছেন অনেক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে মামলা হামলার অভিযোগও রয়েছে ইউপি চেয়ারম্যান মোহিতের বিরুদ্ধে উনি একজন চেয়ারম্যান উনি নিজে থাকে নেতৃত্ব দিয়ে উনি করছে আমাদের বাড়িতে এরকম ব্যাপক বাঞ্চুর লুট তারা চালায় আমাদের অ্যাটাক করাইয়ে এই যে আপনার ভেঙে চুরেছে নাম ব্যবস্থা পঙ্গ করে দিছে এবং আমার নামে মিথ্যা মাদক মামলাটা আমরাও দিয়ে আছি পাঁচ আগস্ট সরকার পতনের পর থেকে আত্মগোপনে দুবারের ইউপি চেয়ারম্যান মোহিত জাহিদ হাসান যমুনা নিউজ বর্তমানে পুরোপুরি বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যা অত্যন্ত নিন্দনীয় বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে এমন মন্তব্য করেছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন বাংলাদেশের এমন পরিস্থিতির জন্য দায়ী বাইডেন প্রশাসন ট্রাম্প শাসন আমলে বিশ্বের কোথাও কোনো সংখ্যালঘু নির্যাতনের শিকার হয়নি দাবি করেন তিনি বলেন বাইডেন কামালা জুটি বরাবরই হিন্দুদের উপেক্ষা করে আসে তিনি জয়ী হলে যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের সব হিন্দুদের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পোস্টে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাথে বন্ধুত্বের কথাও উল্লেখ করেন সাবেক এই প্রেসিডেন্ট বলেছেন ভারতের সাথে অংশীদারিত্ব আরও জোরদারে কাজ করবে তার তার প্রশাসন
দর্শককে বিষয়ের বিস্তারিত জানাতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন সহকর্মী মাহফুজ মিশু তার মাধ্যমে জানাবো আপনাদেরকে বিস্তারিত মিশু আমরা আসলে দর্শকদেরকে জানাচ্ছিলাম আমাদের ছোট করে যে প্রতিবেদনটি সেটিতে বলা হচ্ছিল যে ট্রাম্প বাংলাদেশকে নিয়ে আলাদাভাবে মন্তব্য করেছেন বিশেষ করে এই দক্ষিণ এশীয় অঞ্চল নিয়ে তার বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে তাহলে কি মার্কিন নির্বাচনে বাংলাদেশ এবং সংখ্যালঘু ইস্যু একটি বড় ধরনের ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিনা রেজা একটা ফ্যাক্টর তো হচ্ছে নিঃসন্দেহে বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প এক্সেন্ডেলে যখন এই বিষয়টি শেয়ার করেছেন তারপর থেকে এটি নিয়ে কিন্তু প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভিতরে নানা রকম আলাপ একটু বলে রাখা ভালো যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবার নির্বাচনে আগে থেকেই মুসলিম ভোটাররা কিন্তু একটা ফ্যাক্ট হয়েছিলেন সচরাচর দেখা যায় যে মুসলিম ভোটাররা সরাসরি কমলা হ্যারিসের দল অর্থাৎ ডেমোক্র্যাটদেরকে সমর্থন করে থাকেন কিন্তু এবার প্রকাশ্যে কিন্তু তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তার একটা বড় অংশ বিশেষ করে মিশিগান থেকে শুরু করে অ্যারব মুসলিম যারা আছেন তারা সমর্থন প্রকাশ্যে করছেন ফলে সেটি একটি ফ্যাক্টর ছিল দ্বিতীয় যে ফ্যাক্টর সেটি হচ্ছে যে হিন্দু ভোটার যারা বিশেষ করে ভারতীয় বা অন্যান্য দেশ থেকে আসে হিন্দু ভোটাররা তাদেরও কিন্তু ট্রাম্পের প্রতি একটা দুর্বলতা আছে এই অবস্থায় যে ডোনাল্ড ট্রাম্প দু সালের নির্বাচনের আগেও বাংলাদেশ নামক দেশটি কোথায় সেটি চিনতেন না সেই ডোনাল্ড ট্রাম্প হঠাৎ করেই কেন বাংলাদেশ নিয়ে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন সেটি নিয়ে টুইট করলেন সেটি নিয়ে নানা মুখে আলোচনা এবং বলে রাখা ভালো যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের যিনি সভাপতি তিনি জানাচ্ছিলেন যে এর আগেই কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে যারা এখানে আওয়ামী লীগ করেন তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য ভোট করবেন ফলে সেটি নিয়ে একটা আলোচনা এবং একটা কানা ঘোষার পাশাপাশি বাংলাদেশ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন সেটি যে একটি ফ্যাক্টর সেটি বোধ করে এখন বললে ভুল বলা হবে না রেজা সেটি জানাচ্ছিলাম আপনার মাধ্যমে ধন্যবাদ মাহফুজ মিশু আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য অধ্যক্ষের অপসারণ দাবিতে উত্তাল রংপুর মেডিকেল কলেজ নবনিযুক্ত ভিসি ডাক্তার মাহফুজুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বিরোধিতা করেছেন তিনি শহীদ আবু সাইদের ফরেন্সিক রিপোর্ট টেম্পারিং করতে চাপ এবং ছাত্রলীগের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেনও তিনি অধ্যক্ষের অপসারণ দাবিতে উত্তাল রংপুর মেডিকেল কলেজ নবনিযুক্ত ভিসি ডাক্তার মাহফুজুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বিরোধিতা করেছেন তিনি শহীদ আবু সাইদের ফরেন্সিক রিপোর্ট টেম্পারিং করতে চাপ এবং ছাত্রলীগের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেনও তিনি এরই মধ্যে ভিসির কক্ষে তালা লাগানোর পাশাপাশি বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছেন আন্দোলনকারীরা তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অধ্যক্ষ স্লোগানে স্লোগানে উত্তাল রংপুর মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস প্রথমে বৈষম্য বিরোধী চিকিৎসক কর্মকর্তা কর্মচারী শিক্ষার্থীর ব্যানারে শুরু হয় আন্দোলন পরে যোগ দেয় বৈষম্য বিরোধী চিকিৎসক ও ছাত্র সমাজ একাত্মতা জানায় রংপুর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরাও আন্দোলনের লক্ষ্য সদ্য পদোন্নতি পাওয়া অধ্যক্ষ ডাক্তার মাহফুজুর রহমানের অপসারণ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন তিনি এমনকি শহীদ আবু সাইদ হত্যাকাণ্ডের ফরেন্সিক রিপোর্ট ট্যাম্পারিং করতেও চাপ দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ তোলা হচ্ছে অস্বীকার করছেন ডাক্তার মাহফুজ দাবি সঠিক রিপোর্ট দিতেই তাগিদ দেয়া হয়েছিল যদিও প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী চিকিৎসক বলছেন ডাক্তার মাহফুজের সামনেই ফরেন্সিক রিপোর্ট দিতে হয় তাকে শহীদ আবু সাহিদের পোস্টমর্টম করেছেন সহকারী অধ্যাপক ফরেন্সিক বিভাগের ডাক্তার মোহাম্মদ রাজিবুল ইসলাম এবং তিনি গণমাধ্যমে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে আমি সঠিক রিপোর্ট প্রদানে যে কোনো চাপ মোকাবেলায় তাকে সহায়তার আশ্বাস দিয়ে পাশে থেকেছে ওই সময় মাহফুজ রহমান স্যার চার্জে ছিল উনি ছিল সাচিবের নেতারা ছিল আরও পুলিশ প্রশাসনের লোকজন ছিল যাদের সামনে আমাকে বাধ্য হয়ে মানে রিপোর্ট দিতে হয়েছে কিন্তু ওনারা চেয়েছিল আমি হেড ইনজুরি দিয়ে যেন এটা নিউরোজেনিক শক দেখিয়ে দিই এদিকে আন্দোলনের সমর্থনে মাঠে নেমেছে বিএনপি পন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ড্যাব এবং জামায়াতপন্থী এনডিএফ চিকিৎসকরাও
ডাক্তার মাহফুজের অপরাধ তার ক্রাইম এই ক্যাম্পাসে সবাই জানে সে জেগে জেগে ঘুমাচ্ছে মাহফুজ সাহেবকে দ্রুত এখান থেকে ক্যাম্পাস থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক এবং যারা স্বৈরাচারের দোষর আছে তাদের ব্যাপারে বিহিত ব্যবস্থা করা হোক উনত্রিশ অক্টোবর পদোন্নতি দিয়ে ডাক্তার মাহফুজুর রহমানকে রংপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেয়া হয় এরপর থেকেই অপসারণের দাবিতে চলছে আন্দোলন সরকার মাঝারুল মান্নান যমুনা নিউজ রংপুর সোনালী থেকে রং বদলে ট্রফিটা হয়েছে রূপালী বদলায়নি শুধু চ্যাম্পিয়ন দলের নাম দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবল শ্রেষ্ঠত্বের আসর সাফের সেই শিরোপা নিয়ে আরও একবার দেশে ফিরল সাবিনা ঋতুপর্ণারা বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে তিনটায় দেশে ফেরার পর ছাদ খোলা বাসে চড়ে বাফুফে ভবনের দিকে যাত্রা শুরু করে চ্যাম্পিয়নরা তবে ভিড় আর জ্যামের কারণে বিমানবন্দর এলাকা ছাড়তেই সময় লাগে দেড় ঘন্টা এর আগে ফুলের মালা গলায় দিয়ে অধিনায়ক সাবিনা দেশবাসী সরকার ফেডারেশনের প্রতি জানিয়েছেন কৃতজ্ঞতা এমন জয়ে ফুটবলকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ছিল কোচের কণ্ঠেও এই ফিরে আসা অন্য রকম এক আনন্দের হিমালয় থেকে সাফ জয়ের মুকুট পরে সোনার বাংলায় পা রেখে ফুলের মালায় বরণ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশকে পৌনে তিনটায় ঢাকায় নামার পর হাস্য জল ফটো সেশন এরপর অনুভূতি জানালেন বাঘিনীদের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন রঙ্গশালার ষোলো হাজার নেপালি দর্শককে চুপ করিয়ে এখন আবেগ আর উল্লাসে ভাষার পালা নিজের মাটিতে নিজের মানুষের সাথে ঘরে ফেরার আনন্দ তাই দ্বিগুণ হয়েছে টুর্নামেন্ট সেরা ঋতুপর্ণা চাকমার ভিনদেশি কোচ পিটার বাটলারের অনুভূতিতেও যেন মিশে গেছে সোনার বাংলার ঘ্রাণ এবার ঘরে ফেরার পালা দীর্ঘ অপেক্ষার পর আরও একবার ছাঁদ খোলা বাস পেল তার স্বপ্ন সারথী ভিআইপি গেট থেকে যাদের নিয়ে নতুন এক বাংলাদেশের পথে এই জয়যাত্রা সেই সাবিনা ঋতু মনিকা তহুরা শামসুন নাহারদের চোখে নতুন স্বপ্নে বিভোর বাংলাদেশ লাল সবুজের ওই পতাকাটা যখন আকাশে ওড়ে তখন গর্বে বুকটা ভরে ওঠে ক্যালেন্ডারের পাতায় তারিখটা বদলে গেলেও বদলায়নি ছাদ খোলা বাসে এই উদযাপনের রংটা বদলায়নি সাবিনা ঋতুপর্ণা মনিকাদের হাসি মাখা মুখের ছবিটা আগামীর বাংলাদেশকে ওরাই তো এনে দিয়েছে এক সোনালি স্বপ্নের ক্যানভাস যেখানে বড় বড় অক্ষরে লেখা চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ রঞ্জন শান্ত যমুনা স্পোর্টস ঢাকা অন্য রকম এক যাত্রার সাক্ষী হলেন ক্রীড়া প্রেমীরা আবারও ছাদ খোলা বাসে সাফ জয়ী নারী ফুটবলাররা দেশে ফিরে বাফুফের পথে উষ্ণ ভর্থনায় সিক্ত হন দক্ষিণ এশিয়ার জয়ীরা এমন আয়োজনে আত্মতৃপ্তির ছাপ ছিল ফুটবলারদের চোখে মুখেও সেই ছাত খোলা বাস রাজধানীর ব্যস্ত সড়ক দিয়ে এগিয়ে চলছে যার উপর আসেন বাংলার বাঘিনীরা ঠিক দুই বছর আগে সেই স্মৃতিই যেন ভেসে উঠল আবার এ দৃশ্য নারী জাগরণের এ দৃশ্য অনুপ্রেরণা যে গল্পের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে হাজারো সংগ্রাম বছর দুয়েক পর এবারও যাত্রা বাফুফের উদ্দেশ্যে পথে পথে মানুষের ভালোবাসায় শিখত সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নরা বিকেল পৌনে চারটার দিকে শিরোপা জয়ীরা ছাদ খোলা বাসে ওঠেন বাইরে তখন উচ্ছ্বসিত ভক্ত সমর্থকরা 
বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে ওঠে সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা সেই ছাদ খোলা বাস সেখানেও মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হন এই ফুটবলাররা অবশেষে অপেক্ষার অবসান কাঠ ফাটা রোদে প্রতীক্ষার প্রহর গুনছিলেন যারা তাদেরকে প্রশান্ত করে দেয় কাঙ্ক্ষিত সেই বাসের আগমন গণমাধ্যম ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বেষ্টনীতে থেকে বাকি পথ পাড়ি দেয় ব্যাক টু ব্যাক চ্যাম্পিয়নরা বাফুফেতে প্রবেশ করতেই সৃষ্টি হয় অপেক্ষমান ক্রীড়া প্রেমীদের সরব উদযাপন তানভীর মৌসুম যমুনা নিউজ ঢাকা সাফজয়ীদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাফুফে ভবনের ভেতর ফুল দিয়ে বরণ করে নেন ফুটবলার ও কোচকে এরপর দলের জন্য এক কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন ক্রীড়া উপদেষ্টা এই আন্তর্জাতিক অর্জনের পুরস্কার হিসেবে আমরা যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে নারী ফুটবল দলকে এক কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছি এবং একই সাথে আপনারা জানেন আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও একটি পুরস্কার ঘোষণা করেছে তাদের জন্য এবং আমরা তাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছি দেশবাসীর পক্ষ থেকে এবং অন্তর্বর্তীকালীন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেও টানা দ্বিতীয়বার সাফজয়ী জাতীয় নারী ফুটবল দলের সাতক্ষীরাইতেই আছেন তিন তারকা অধিনায়ক সাবিনা দুই ডিফেন্ডার মাসুরা ও প্রান্তি তাদের জয়ে খুশি সব শ্রেণী পেশার মানুষ বলছেন শুধু জেলার নয় দেশের জন্য অবদান রাখছেন সাতক্ষীরার এই মেয়েরা লাপসা ইউনিয়নের খেজুরডাঙ্গা গ্রামে সড়কের ধারে বাস ছাবজয়ী ডিফেন্ডার মাসুরা পরিবারের বাড়িতে মা ব্যস্ত অসুস্থ নাতি সামলাতে আর বাবা মেয়ের নেপাল থেকে দেশে ফেরার খবর রাখছেন টিভি পর্দায় ছাবজয়ে খুশি গ্রামের মানুষ চলছে মাছুরাকে নিয়ে আলোচনা দেশের জন্য জয় এনেছে এই ভালো লাগার শেষ নেই বলছেন অসুস্থ বাবা সবাই ভালো বলে মাছুরা দেবী খেলা করতে ভালো এটা দেশের এত বড় একটা জয় এনে দিলে এটা তো ভালো লাগারই কথা শহরের সুলতানপুরে বাড়িতে শুভেচ্ছাই শিখত আরেক ডিফেন্ডার আফিদা খন্দকার প্রান্তির বাবা ছাপ জয়ের পেছনে সাতখেরার তিন খেলোয়াড়ের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বলছেন প্রান্তির বাবা চ্যাম্পিয়ন হওয়া বড় গর্বের বলছেন মা এগারো জন যে খেলোয়াড় তার তিনজনই সাতক্ষীরার এই তিনজন কিন্তু তিনি জনই গোল পেয়েছেন এবং মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন আমি মনে করব এই সাপের জয়ের পেছনে সাতক্ষীরার যে ভূমিকা এটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসা এই যে কত বড় গর্বের এ বলে কিংবা বোঝানো যায় না এটা অন্তর থেকে অনুভব করতে হয় সবুজবাগের বাড়িতে দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুনের বাড়িতে শুনশান নিরাপতা জাতীয় পর্যায়ে খেলাধুলায় সাতক্ষীরা একটি অবস্থান তৈরি করেছে প্রশিক্ষণ স্টেডিয়াম আধুনিকায়ন ও ক্রীড়া কমপ্লেক্স করার দাবি ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের একটা ক্রীড়া কমপ্লেক্স হলে এই বাচ্চাগুলো আসলে মাঠে যে অবস্থা সাতক্ষীরা কোনো মানে পরিকল্পিত কোনো মাঠ নাই প্রশিক্ষণের জন্য কোনো মাঠ নাই এটা ক্রীড়া কমপ্লেক্স হওয়ার সম্ভাবনা এখান থেকে অনেক খেলোয়াড়দের উর্বর ভূমি সাতক্ষীরা ক্রীড়াঙ্গনের একটি খনিজ সৃষ্টি হয়েছে আগামী দিনে আমাদের এখানে আরও অনেক খেলোয়াড় এখান থেকে তৈরি হবে ফুটবল দলের খেলোয়াড়রা জেলায় ফিরলে তাদের গণসংবর্ধনা দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন ক্রীড়া সংস্থার ব্যক্তিবর্গরা আকরামুল ইসলাম যমুনা নিউজ সাতক্ষীরা গাজীপুরে জমি দখল করে রাস্তা নির্মাণ চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে একজনের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী এনজিএইচ গ্রুপ বলছে চৌত্রিশ বিঘা জমিটি তাদের সেখানে জোরপূর্বক রাস্তা তৈরির চেষ্টা করছে ম্যাকডোনাল্ড লিমিটেড বিষয়টি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন থাকার পরও তারা মানছেন না নিরাপত্তা কর্মীকে তুলে নিয়ে করা হয়েছে মারধর গাজীপুর নগরীর ২২ নম্বর ওয়ার্ডের নান্দুয়াইন এলাকা দেখতে ছবির মতো সুন্দর রয়েছে আবাদি জমি গড়ে উঠছে শিল্প কারখানাও এই এলাকার চৌত্রিশ বিঘা জমির মালিক দাবিদার এমজিএইচ গ্রুপ গেল মঙ্গলবার সেই জমিতে গভীর নলকূপ স্থাপনে বাধা দেয় ম্যাকডোনাল্ড লিমিটেড কারখানা লোকজন মামুন নামে এক নিরাপত্তা কর্মীকে তুলে নিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠেছে ওরা বলে এখান থেকে রাস্তা পাবে বিস্ফেট করে অনেক দিন থাকি এটা খামাখামি করে আর কি বিস্ফেট করি 
আচ্ছা এর আগে কমিশনাররা আইন ছিল আনি ওখানে তখন রাস্তা দিতে পারে নাই মানে অবৈধ হবে একদম আমাদের কোনো বিনা নোটিশেই তারা রাস্তা নির্মাণ করতে আসে এবং আমাদের গার্ড তাদেরকে বাধা দিলে তারা অতর্কিতভাবে হামলা করে এবং আমার এক গার্ড মামুনকে প্রচন্ডভাবে মারধর করে আমাকে তারা ফ্যাক্টরিতে তুলে নিয়ে যেতে চায় আমি তাদের কাছ থেকে কোনো মতে পালিয়ে আমি জীবন রক্ষা করি এমজি এইস গ্রুপ বলছে ১৪ বছর আগে জমিটি কিনে নেন প্রতিষ্ঠানের এমডি আনিস আহমেদের স্ত্রী সুহানা লুৎফা আহমেদ কাছেই ম্যাক ডোনাল্ডের কারখানা তারা এমজি এইস এর জমিতে রাস্তা নির্মাণের চেষ্টা চালায় বিষয়টি গড়ায় উচ্চ আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই গত ২৪ অক্টোবর আবারও জোরপূর্বক রাস্তার কাজ শুরু করে ম্যাকডোনাল্ড কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করা হয় সিটি কর্পোরেশনের নাম এই রাস্তা নিয়ে সিটি কর্পোরেশন কোনো অনুমোদিত নাই বাট ওনারা এটা জোরফুরভাবে ওনারা নাকি কাজটা করতেছে ওরা ওইটা অর্ডার ডিনাই করে আমাদের জাগরূক ফালাইছে বালিটা ফালাইয়ার সাথে সাথে গাছ কাটি ফালাইছে কোনো একটা পক্ষ তাদের সুবিধার জন্য তারা ওই রাস্তাটা তৈরি করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে তারা এই একটা রাস্তার নকশা তৈরি করে তারা এই কাজটা করছে সিটি কর্পোরেশন বলছে জায়গাটি নিয়ে মামলা চলমান আছে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী নেওয়া হবে ব্যবস্থা যেহেতু একটা আপত্তি আছে এবং এটা নিয়ে মহামান্য হাইকোর্টে একটা রিট আছে সুতরাং এই রিট দেখে আমরা পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেব যেহেতু হালটের এগেনস্টে কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই আমাদের সেই জন্য আমরা তারপরেও আমরা একটু ভেরিফাই করে নেব ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ ও সেনাবাহিনী শ্রমিক মারধরের ঘটনায় হয়েছে মামলাও আমরা এই সংক্রান্তে ইতিপূর্বে একটা এফআইআর করেছি মামলাটি তদন্ত করতেছি মামলা তদন্ত শেষে পরবর্তীতে পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করব বিজ্ঞ আদালতে এ বিষয়ে ম্যাকডোনাল্ড লিমিটেড কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলেও কথা বলতে রাজি হননি কেউ ওবায়দুর রহমান যমুনা নিউজ বাজারে বেড়েছে শীতের আগাম সবজির সরবরাহ গেল সপ্তাহের তুলনায় কেজি প্রতি কমেছে দামও এবার জানাব সেই বাজার পরিস্থিতির খবরাখবর চুয়াডাঙ্গা থেকে সেটি জানাতে আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন সহকর্মী জিসান আহমেদ তার মাধ্যমে জানাবো সেখানকার খবরাখবর জিসান বাজারে সবজির সরবরাহ কেমন দেখছেন এবং একই সাথে জানতে চাই দাম নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতারা মূলত কি বলছেন রেজে আপনি জানেন যে এই চুয়াডাঙ্গা থেকেই কিন্তু আগাম শীতকালীন সবজি এবং শীতকালের মৌসুমের যেসব সবজি রয়েছে সেইগুলো উৎপাদন করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয় সেই আগাম শীতকালীন সবজি কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা দেখছি যে বাজারে উঠেছে বিশেষ করে নিত্য নতুন যেসব সবজি রয়েছে টমেটো শিম গাজর মুলা এই ধরনের আমরা দেখছি যে বাজারে উঠেছে এবং তুলনামূলকভাবে যেহেতু নতুন উঠেছে সেই তুলনায় কিন্তু আসলে দাম কিছুটা বেশি টমেটো কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে দুইশো বিশ টাকা কেজি ষাট টাকা কেজিতে অন্যদিকে আগের যেসব সবজি ছিল যেমন গত সপ্তাহে যেসব সবজির দামে অনেকটাই নাভিশ্বাস উঠেছিল সাধারণ ক্রেতাদের সেই সবজির দাম কিছুটা কমেছে যেমন বেগুন কমেছে কমে দাঁড়িয়েছে ষাট টাকা কেজিতে অন্যান্য সবজিও কিন্তু আসলে পঞ্চাশ টাকার আশেপাশে ওঠানামা করছে একই সাথে কিন্তু পেঁয়াজের দাম আমরা দেখছি আজকে দেড়শো টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে চুয়াডাঙ্গার এই বড় বাজারে খুচরা পর্যায়ে একই সাথে কিন্তু মাছ মাংসের দাম আগের মতোই আছে স্থিতিশীল এবং অন্যান্য যে সব পণ্য রয়েছে বিশেষ করে মুদি পণ্য সহ নানা ধরনের যে পণ্য সামগ্রী রয়েছে সেগুলো কিন্তু আসলে দাম খুব বেশি কম বেশি হয়নি আমরা কথা বলেছিলাম স্থানীয় ভক্ত অধিকার অধিদপ্তরের সাথে এবং যেই বাজার নিয়ন্ত্রণে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে সেই সদস্যদের সাথে তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে বাজারে তাদের নিয়মিত তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং যে কোনো ধরনের বাজারে স্বাভাবিক পরিস্থিতি অব্যাহত রাখতে কিন্তু তারা কাজ করছেন একই সাথে স্থানে প্রশাসনও কিন্তু বারবার হুঁশিয়ারি করছেন যে এই মুহূর্তে অর্থাৎ যেহেতু মৌসুম চলছে শীতকালীন ভরা মৌসুম সবজির মৌসুম এই মৌসুমের যাতে বাজার কোনোভাবেই অস্বাভাবিক না হয় একদমই তাই সেটাই আমরা আপনার মাধ্যমে শুনছিলাম ধন্যবাদ জিসান আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য ডেঙ্গুর প্রকোপ কিছুতেই কমছে না চট্টগ্রামে প্রতিদিন গড়ে আক্রান্ত হচ্ছে অন্তত পঞ্চাশ জন শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও বাড়ছে আক্রান্তের হার সরকারি হাসপাতালের ডেঙ্গু কর্নারে কোনো শয্যাই খালি নেই ভ্যারিয়েন্ট পরিবর্তনের কারণে এবার জটিলতাও বেশি বলছেন চিকিৎসকরা চট্টগ্রামের জেনারেল হাসপাতালের চিত্র এটি ডেঙ্গু কর্নারে শয্যা খালি না থাকায় অনেক রোগীর স্থান হয়েছে মেঝেতে আক্রান্তদের বেশিরভাগই পটিয়া বাঁশখালী মিরসরাই সীতাকুণ্ড সহ প্রায় পনেরো উপজেলা থেকে আসা চট্টগ্রাম মেডিকেল সহ অন্য হাসপাতালগুলোর চিত্রও একই শরীরে অনেক জ্বর বমি বমি ভাব ছিল 
অনেক কোনো কিছু খাইতে ইচ্ছা করে না অনেক জ্বর একশো দুই তিনের উপর জ্বর ছিল আমি যতক্ষণ ওষুধ খেয়ে ততক্ষণ ভালো থাকি ওষুধের টেম্পার যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ভালো থাকি আর বাকি টাইমে আবার জ্বর আসে কাজ ছাবা বেশি বেশি ব্যথা করতে আসে হাতা হাতে আর কে মাঝাতে গত কয়েক মাস ধরে চট্টগ্রামে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়তি সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং সব ওয়ার্ডে কাউন্সিলরকে অপসারণ করায় মশা নিধন কার্যক্রম তেমন নেই এবার ডেঙ্গুর ভেরিয়েন্ট পরিবর্তন হওয়ায় অনেক রোগীর অবস্থা জটিল যেহেতু গত মাস থেকে মাসে একটু রোগী বাড়তেছে সেই হিসাবে অ্যালার্মিং অ্যালার্মিং ধরে নিয়ে আমরা আমাদের নির্দেশনাগুলো দিচ্ছি সব জায়গায় এবং সেভাবে সবাইকে প্রস্তুত থাকার জন্য বলেছি চট্টগ্রামে এরই মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার মৃত্যু হয়েছে পঁচিশ জনের মামুন রশিদ অভি যমুনা নিউজ চট্টগ্রাম বাগেরহাটে দেশের একমাত্র মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামারে আঠারোটি মহিষের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে আরও কয়েকটি মহিষ মুমুর্ষ অবস্থায় রয়েছে প্রাথমিক ধারণা খাদ্যে বিষক্রিয়ায় হতে পারে এই মৃত্যু সংশ্লিষ্টরা বলছেন ময়না তদন্তের পর প্রকৃত কারণ জানা যাবে পুকুর সংলগ্ন বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ মাটিতে লুটিয়ে আছে বেশ কয়েকটি মহিষের নিথর দেহ দেশের একমাত্র মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামারের অবস্থান বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলায় প্রতিদিনের মতো সকাল সকালই ঘাস খাওয়াতে মহিষগুলোকে নেওয়া হয় খামারের ভেতরেরই একটি মাঠে খাওয়া অবস্থাতেই ছটফট করতে শুরু করে কয়েকটি মহিষ অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায় একে একে পনেরোটি বাকি মহিষগুলোকে খামারে নেওয়ার পর মারা যায় আরও তিনটি অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাও চলছে আরও কয়েকটির মাটি ছাড়ে চরানোর জন্য ঠিক একইভাবে ছাড়ছে এবং আমি যারা ঘাস কাটছে কাটা ওটা দেখার জন্য আমি মাঠেই ছিলাম ওখানে যারা ঠিক মতো ঘাস কাটছে কিনা বা দায়িত্ব পালন করছে দেখার জন্য ওখান থেকে একজন বলছে স্যার সাপে কামড় দিয়েছে কিনা একটা মহেশ্বর রম ইয়ে করছে পরে আমি গিয়ে দেখি পরে একটা দুটা তিনটা পরে সাথে সাথে আমি দায়িত্ব স্যারকে জানাইছি একসাথে এতগুলো মহিষের আকস্মিক মৃত্যুতে হতবাক এলাকাবাসী এই ঘটনায় কর্তৃপক্ষের অবহেলাকে দায়ী করছেন তারা এই মহিষ্রমটা বাংলাদেশের একমাত্র মহিষ্রম যেটা দক্ষিণাঞ্চলে আমাদের দুধ এবং মাংসের যোগান দিয়ে থাকে তো এটা খুবই দুঃখজনক আমাদের এলাকার জন্য নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করার কারণে এবং এই বিষ্ক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে বলে আমি মনে করি মহিষদেরকে যেভাবে লালন পালন করার কথা পরিচর্যা করার কথা দেখভাল করার কথা ওগুলো ওনারা কিছু করেন না নিম্নমানের খাবার সরবরাহ ওষুধের ক্ষেত্রেও তাই তদারকি বলতে নামমাত্র প্রাথমিক ধারণা খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে হতে পারে এই মৃত্যু তবে ময়না তদন্তের পর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা পোস্টমর্টেম করা হয়েছে স্যাম্পল আমাদের সিডিআইলে পাঠানো হয়েছে মানে রেজাল্ট আসলে আর কি সিডিআই থেকে যদি রেজাল্ট আসে আমরা বলতে পারবো আসলে কী হয়েছে এটা কি মানে ঘাস থেকে নাইট্রেট পয়জনিং হয়েছে নাকি অন্য কোনো পয়জনিং মানে খাবার থেকে হয়েছে বা কীভাবে হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে যেটা পয়জনিং আর কি উনিশশো চুরাশি সালে আশি একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামারটি বর্তমানে খামারে মহিষ রয়েছে অন্তত সাড়ে চারশো জারিন অর্নি যমুনা নিউজ গ্রামীণ শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের কেন্দ্রে নিয়ে আসতে মরিয়া রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ধারণা এই ভোটাররা কেন্দ্রে আসলে তার সুফল পাবেন তিনি অপরদিকে শহরের শিক্ষিত ভোটারদের মধ্যে ডেমোক্র্যাট কমলা হ্যারিসের জনপ্রিয়তারাই বেশি তবে এসব সমীকরণে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন তরুণ ভোটাররা যুক্তরাষ্ট্র থেকে সহকর্মী মাহফুজ মিশু জানাচ্ছেন বিস্তারিত দরজায় করা নাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এরই মধ্যে আগাম ভোট দিয়েছেন পাঁচ কোটিরও বেশি ভোটার যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশেরই বসবাস মফস্বল অঞ্চলে এর সিংহভাগই শ্বেতাঙ্গ তাই শুরু থেকেই শহরের বাইরের ভোটারদের কাছে টানতে মরিয়া রিপাবলিকান শিবির ডোনাল্ড ট্রাম্প অধিকাংশ সভাই করেছেন শহরের বাইরে দোদুল্যমান সাত স্টেটেও ভোট বিমুখ এসব মার্কিনীদের মন জয়ের লক্ষ্য ছিল ট্রাম্পের 
শহুরে ভোটারের তুলনায় নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ বরাবরই কম এসব ভোটারের যদিও জরিপ বলছে ডোনাল্ড ট্রাম্পকেই পছন্দ তাদের অন্যদিকে শিক্ষিত শহুরে ভোটারদের পছন্দ তালিকায় এগিয়ে ডেমোক্র্যাট কমলা হ্যারিস পাঁচ নভেম্বরের নির্বাচনে তাই গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর শহর বনাম গ্রামের ভোট এখানে আপনার ডেফিনেটলি আপনার রুরাল এলিয়ার ভোট বলেন আপনি যদি এক চিটিয়া তো ট্রাম্প যদি পায় ওদিকে যদি হ্যারিস যদি ভালো মতো যদি একটা ভালো পার্সেন্টেজ যদি ভোট আরবান এরিয়া না পায় তাহলে কিন্তু ইট উইল বি এ বিগ ফ্যাক্টর ফর হার বিগ পুশ পাশাপাশি তরুণ ভোটাররাও পাল্টাতে পারেন নির্বাচনের সমীকরণ ইউথের অনেক ক্ষমতা আছে আমরা যখন লাস্ট ইলেকশনে জো বাইডেন ফাস করেছিলেন আমরা দেখছি যে ইউথ টার্ন আউট হচ্ছে হিউজ স্পেশালি লাইক ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানে ওরা টু এ এম পর্যন্ত লাইনে ছিল They're the new generation and they have been exposed to so much social media. They have been exposed to so much information that our generations before them, we did not know this much. আজীবন ভোটে অনাগ্রহী শহরের বাইরের এসব ভোটারকে কেন্দ্রে আনতে পারলে সুফল পাবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তবে সেসব এলাকায় ভোটার সংখ্যা শহরের তুলনায় অনেক কম যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে চলছে শেষ মুহূর্তের হিসেব নিকেশ নানা সমীকরণ সুইং যে সাতটি স্টেট সেখানে শেষ পর্যন্ত ভোটাররা ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে কমলা হ্যারিস কাকে এগিয়ে রাখেন তার উপর নির্ভর করছে এই ভোটের ভবিষ্যৎ তারপরও এই ভোটের চূড়ান্ত ফলাফল জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে পাঁচ নভেম্বর পর্যন্ত মাহফুজ মিশু যমুনা নিউজ ওহাইও যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে গেল চার বছরে প্রায় আটশো কোটি ডলারের সমরাস্ত্র কিনেছে তাইওয়ান বিশ্লেষকরা বলছেন শুধু নিরাপত্তা নয় বরং চীনের সাথে বিবাদে ওয়াশিংটনকে পাশে পেতে এই দেশটি থেকে সমরাস্ত্র কেনার পরিমাণ বাড়িয়েছে তাইপে বাজেটে অঞ্চলটির সামগ্রিক উন্নয়নের তুলনায় সামরিক খাতে বেশি অর্থ বরাদ্দ থাকায় অসন্তোষ ছড়িয়েছে তাইওয়ানে নিরাপত্তা নাকি রাজনৈতিক ফায়দা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তাইওয়ানের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আন্তর্জাতিক মহলে উদ্রেক করেছে বহু প্রশ্নের মেইনল্যান্ড চায়না ও তাইওয়ানের চলমান সংঘাতকে কেন্দ্র করে কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সমরাস্ত্র কেনার মাত্রা বাড়িয়েছে তাইপে সতেরো দফায় ওয়াশিংটন থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্র কিনেছে দেশটি তালিকায় আছে স্টিঙ্গার মিসাইল অত্যাধুনিক সারফেস টু এয়ার মিসাইল রাডার সিস্টেম ও অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র বিগত চার বছরে এসবের মূল্য ঠেকেছে প্রায় আটশো কোটি ডলারে শক্ত প্রতিরোধ ও সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এত বেশি পরিমাণ অস্ত্র কেনা হচ্ছে বলে দাবি তাইওয়ান প্রশাসনের তবে বিশ্লেষকরা বলছেন চীনের সাথে বিবাদে যুক্তরাষ্ট্রকে পাশে পেতেই এই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে তাইপে তাইওয়ানের সাধারণ নাগরিকরা যুদ্ধ বিরোধের বদলে শান্তিপূর্ণ সমঝোতা চায় কিন্তু তাইওয়ান প্রশাসন পুরোদমে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে তাইওয়ানিজরা বুঝে গেছে লাইচিংতে প্রশাসনের সিদ্ধান্ত যুক্তিহীন ওয়াশিংটনের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতেই ব্যস্ত সরকার জনগণ অন্যদিকে রাজনৈতিক ফায়দার জন্যই অস্ত্র কেনার নামে যুক্তরাষ্ট্রকে টাকা দিয়ে যাচ্ছে ডিপিপি ফলস্বরূপ চীন তাইওয়ান দ্বন্দ্ব শুধু বাড়ছেই তাইওয়ান চীনের অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলছেন তাইপের কাছে অস্ত্র বিক্রির পেছনে অন্য ধরনের চাল রয়েছে ওয়াশিংটনেরও তাদের ধারণা তাইওয়ানের যুদ্ধ সক্ষমতা বৃদ্ধির নাম করে নিজেদের অর্থনৈতিক লাভ দেখছে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরোধ গড়ে তোলাকে অজুহাতি হিসেবে ব্যবহার করছে যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে বানিয়েছে নগদ টাকার মেশিন যাকে ইচ্ছে মতো যখন খুশি ভাঙানো যায় ডিপিপি সত্তর বিলিয়ন তাইওয়ানিজ ডলার মিসাইল কিনতে খরচ করতে পারে অথচ দেশের জনগণের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করতে টাকা খরচ করতে পারে না এদিকে অন্যান্য খাত থেকে বরাদ্দ কমিয়ে সামরিক খাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে তাইওয়ান প্রশাসন জানিয়ে চলছে তুমুল সমালোচনা তাজরিয়ান সোফান যমুনা নিউজ 
গাজায় ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা চব্বিশ ঘন্টায় প্রাণ গেছে কমপক্ষে পঁচানব্বই ফিলিস্তিনের নিহতদের পঁচাত্তর জনে উত্তর গাজার বাসিন্দা সবচেয়ে তীব্র হামলা হয়েছে নুসৈরাত শরণার্থী শিবিরে সেখানে প্রাণ হারিয়েছেন ষোলো জন হামলা হয়েছে উপত্যকার মধ্যাঞ্চল সহ পুরো গাজায় দেইরাল বালাতে বিমান হামলায় বিধ্বস্ত হয়েছে বেশ কিছু আবাসিক ভবন ঘটেছে বহু হতাহত এক বছরের বেশি সময় ধরে চলমান আগ্রাসনে গাজায় প্রাণ হারিয়েছে তেতাল্লিশ হাজার যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু দর্শকেই ছিল যমুনা নিউজে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ